两辆马车过来了。这就对了，这辆马车就是王亮和货物。这里只有一个小坡，无险可守。迎敌，消灭他们。两位是广州来的同志，交给你们了。广东来同志，你去哪儿？我回检查站接应我们队长去。包队长，慌什么慌？慌什么？双马坡打起来了，可热闹了那边。双马坡打起来了，给王亮挖的工事没白挖啊！他怎么知道双马坡有一张呢？我被骗了，你被骗了。我们队长只是拿自己当诱饵，要跟坂本决一死战。哎，你干啥呢？回去，去双马坡。去哪儿？军长记，王队长也是为了给武工队留颗种子。留个屁！我这颗白种子长不出正果来，不如跟他们一起拼了。去！哎呀，胡队，等我一下，我一去。
亮这回小子还是这么不要命啊！就那么几个人，拖住整个特战大队，你是不是找死啊？现在也没有太好的办法，真希望这小子能挺得住啊！报告，检查站有动静了，走，咱们去看看。检查站，护送货物出城。我对这次战斗要求只有一个：速战速决。但要再重组，就他们几个人也坚持不了多久。我相信，王亮就是为了保护货物，才放弃了最后突围的机会。不惜任何代价，全歼五部队。嗨，五小后退。三颗，我这没了。
，你就豁出去了，以后不就见不到他们了吗？那我不豁出去又能咋办？还不都怨你们，你们这帮小鬼子来祸祸我们家？我不豁出去，他俩准没命。现在我豁出去了，没准他俩还能活。这账算的挺明白，队长教的好。俺们哨所，我是吉野。安门哨所，我是吉野，是吉野。你他娘的想耍什么花样？我现在回去告诉版本，你们车上这批货是假的，真货已经快运走了，没准能转移他的注意力，这样你们就有活下去的希望。凭什么相信你？命令，停止射击！我要见他。哎西白，我没事。我有一个很重要的情况要向你汇报。啊，你说，吴公爵现在运的这批货是假货，是为了吸引我们的注意力。真货已经快被他们运出城了。如果我们现在赶快去追，没准还能追得到。啊，我知道了。但是，清水君跟我说的，和你跟我说的不一样。该相信谁呢？少佐，他说的话是真的吗？你说呢？我不相信他，连你都不相信吉野的鬼话，我能相信吗？进攻！进攻！
个手榴弹，这身上到底藏了多少东西？没了，这回是真的没了。是悬崖，他们跑不掉的。没上去，注意保护马车。我要看看马车里装的到底是什么东西，能让王亮甘心送命。吓人了！不是那男的咋这么小呢？再躺在这儿，以后真炸死！赶紧走，走，快走！快快快走，快走！走走走！
老命怎么样？李船长，没事没事，我们得赶快去救王亮啊！不行，万一送货，王亮现在很危险呢、啊，管不了那么多了。接口，下，下。全无挂，没啥可留的。我也没成家，没啥可写的。你呢？啊，你这有老婆孩子，你留两句话下来吧。啊，嗯、呃，队长，留了，刚才在下边都留好了。哎，你写的啥呀、啊？没啥，没啥。说说，这几个人现在没机会往外给你传这个了。说了，大伙儿听听。<笑>其实。真的没啥，嗯，我就是跟我媳妇儿说啊，以后啊，再有那些碎碎叨叨的人说刘二狗是汉奸，咱不跟人急眼，大大方方承认，刘二狗以前啊就是当过汉奸，可是刘二狗最后是跟着武工队打鬼子牺牲的，啊，哎，对了，队长，呃，我想问一句啊，我现在能说我是武工队的吗？那。二狗，谁要不认你，俺大虎头都答应。二狗，谢谢兄弟们，我二狗知足了。就是这号名声啊，可能传不出去。不过，能跟着兄弟们一块打鬼子死在这儿，我死而无憾。老薛，你这里不是酒啊！老薛早把酒戒了，这里边要是酒啊，还轮得上你喝？哎呀，感情啊，你天天拿个拿个水糊弄你自个儿呢，你。差不多了。将一箭双雕，不但运出货物，还要诱上。队长，诸位，小队，撤退，撤退。这回你的好名声应该可以传出去。是是。
，又说假话。那那那倒没有，那倒没有。为什么？行动吧，等等。我感觉武工队是在佯攻，难道他们看出来吴生贤是假的？不，如果他们发现吴生贤是假的，根本就不会进攻。只有一个可能，外面的进攻是假的，真正的营救是在庙里面。通知武雄和加贺子，我们的计划要做调整。赶得越远越好。
人，我们也要。王队长，别过来！就没看我，抓一副。小心，血一起来了，不要露头。就和他同归于尽，听见了吗？我的援兵马上就到了，你们还有两分钟时间吗？如果再不跑，你们全都会死在这儿。王队长，别管我，你们快撤！我不会把宝物交给鬼子的。闭嘴！撤。学一枪，快把鬼子打断！去，去！都是如雷贯耳的名字，是老朽拖累你们了。你们快走，别管我！吴先生，要走一起走。我腿中枪，怕是走不了。跟你们走也是拖累，你们快走！队长，鬼子杀过来了，挡不住了。好，一起走。王队长，我是黄土埋半截的人，别管我。赶紧把宝物转移，不能落到鬼子手里啊！我不知道在哪儿。哎呀，我要早告诉你们就好了，后悔也没用。吴先生，早说出来该多好，大家就不用这么麻烦了。放心，这事儿还没有结束，武功队跑不了。你个女鬼子，我跟你拼了！吴<笑>先生，你好啊，先把他带下去。少佐，加藤那边的枪声好像越来越弱了。武工队最擅长逃窜，我也没指望加藤能抓住他们。你就这么把他们放走吗？当然不行。你刚才没有听到一声爆炸声吗？另一场战争刚刚开始，那是土地庙传来的声音。他们也许把田中当成吴圣贤给救走了。我给田中的指示是，如果土地料里面的武工队识破他的话，就动手；如果没有识破他，他就继续冒充吴圣贤，带着武工队去白龙关取宝物。这么说，白龙关就是武工队的葬身之地。少佐，白龙关都安排好了吧？没有安排。为什么？你不了解王亮，他十分狡诈，不能让他发现有任何的异样。不过武雄先生已经派两个情报人员前去侦探，希望田中先生能够在白龙关拖住武工队。他有没有这个能力
。队长，吴先生救回来了。哎哎，吴先生，一路辛苦。先生，一路辛苦，我辛苦了。吴先生，你，哎，我太激动了，太激动了。哎，吴先生，辛苦了。哪里啊？啊，感谢你们救命之恩呢。队长，咱们现在赶快送吴先生回后方吧。哎，不行不行，这国宝在我手里很危险呢，必须马上转移。对呀、啊，回什么后方？这国宝在什么地方？白龙观呢？白龙观、啊，那赶快去吧。呃，大伙来快扶吴先生。啊，您、哎、没事吧？没事。哎，高兴。家伙操好，走刘谦的呀，都在前院，后院一般人都不进来。你怎么知道？以前经常来，求个官、求个财啥的。哎，二主，这回你如愿了，连大队长都当上了。急了啊！开玩笑的，还真急了。哎，王队长，咋了？找人了？看，在这儿了吗？把这画藏这底下了。原先呐，这儿没有这么大沙堆，因为谁盖墙临时啊，凑这么一沙堆。这这得挖到什么时候啊？记住，得交代好，不许闯祸，不许较劲。他们被田中扫得团团转，现在正在后院翻着呢。Rose， 少佐，你就放心吧。田中是我们部门的王牌特务，对付他们还是绰绰有余。江河子小姐，你不太了解武功队，不过大约如此吧。少佐，程猛在道观门口，应该是在放哨。我们冲进去吧。不，武工队比泥鳅还滑，贸然冲进去，他们又该跑了。加藤，兵力分散，封锁所有出口，我要瓮中捉鳖。嗨，出发。一切观察成龙，他一旦离开，也许武工队就准备撤离，我们就要立刻行动。王亮今天在劫难逃，不过我想知道，你为什么那么恨他？你认识他？不要否认，你瞒不过我的。德
等我杀他的时候，你不就知道了吗？圣贤放这的宝物是你自己交出来，还是我先把你杀了，再自己搜？王璐，不能交出来！哎，哎呀，哎，太君饶命！太君饶命！我交出来，我交出来！王璐，忘了我们俩发过的誓吗？那是你先忘了，你说过绝不会泄露消息的，可你为什么把鬼？给带来了，我是被他们骗了。如果不交出来的话，下场跟他一样。太君，请。老罗，老罗。相信可以大概查看，不不，不能看呀！你就是要看，也得找个阴凉避风的地方，不然那宝物会毁了的。往后退。想到啊，你们武工队竟然拿自己人做人质，可耻啊！不错，我的确想要拿到宝物。你把吴胜贼放了，有事咱们好商量。老板，别演戏了，他根本就不是吴胜贤，他是你们派来抢宝物的特务
。哎，他可是你们上面派下来的人，我要把他弄死了，你不好交代吧？咱把老程一人扔那儿行不行啊？放心吧，我跟他交代好了，让他拖住鬼子一会儿，找机会就撤。就老程那脾气，你说万一版本去了，他较劲咋整？希望他这次能听我的，千万别较劲。哎，队长，你说鬼子安排一个假吴圣贤啥意思啊？那真的在哪儿啊？假的。先找老薛，找着老薛就全清楚了。现在说实话还来得及，吴先生，我本来是想以假的蒙混过关，然后带着真的逃走，但但被他们看见，我真的无能为力了。老陆啊，你就是缺少一点舍身取义的精神，不就是一死吗？不能交，不能交出来呀！少废话，我也会拿出来年纪大了，你还是拿我当人质吧。别过来！我知道他年纪不小了，刚才弄着他不容易。等我安全了，肯定放他走。我说话算数。那就让我再跟田中先生说句话吧。别耍花招，你信不信我真弄死他？我真是没想到，大名鼎鼎的陈某。居然怕我这个弱女子！行，有什么话快说
，版本弄了个假模量，套出了藏话地点，你们那边呢？一样，找了个假的无声线，被我们给识破了。这招没啥用啊，那也就说明话在里头。见着话了吗？一会儿盯紧了话，抢话救人啊！你制造混乱，见机行事，走。查清楚，我再给你算账。山军，走，去全队。老祖宗的勇气不能让丫头。这事儿你说了不算。斧贼吗？啊！队长，你咋知道刚才让大虎拉走那幅画是真的？这事儿你得问府里。狐狸，啊，咋回事？呃，哎呀，你可行了，你就来这一套。你你你要真能算，你给我算算，老程咋还不回来呢？别算了，先去和大虎他们会合，然后回来接应我。给你，这小子老不听我的话，让他长点记性也好。走，队长，老程咋整？我说走，再想办法。走走走，走，追。
真没想到，王亮居然不管陈猛的死活。那是因为他知道交出宝物也没用。不过我相信，他是不会放弃陈猛的。游戏开始了，把陈猛押回特战队，严加看管。嗨，师姐，到手的宝物为什么会丢失？对不起。当铺的卢掌柜假装屈服，跟吴胜贤合伙骗了我，而且没想到武工队突然出现，我以为他们在白龙观就已经被歼灭，所以大意了。你的意思是怪我们在白龙观没有歼灭武工队？不，绝无此意。林州先生用生命换来的机会，却被你的大意毁了，现在就毙了你！少佐，我有权利处置我的小何子小姐，谁都有犯错的时候，在没有拿到宝物之前，我们不要内部自我削弱。师姐，回去以后，把整个过程，每个细节都不要漏掉，从头到尾再跟我说一遍。嗨，谢谢少佐。嘉禾子小姐，回去，请仔细鉴定一下这幅画。鉴定画可以，那少佐也应该把手拿开。啊、王队长，猛哥怎么在鬼子手里？队长让他迷惑一下版本就撤了，他又翻局，怎么知道这任务？我就交给二狗，二狗最听话。队长，队长，队长，你先别生气，你也别自责。这程猛呢，他就是天不怕地不怕，他有九条命，十个胆呢，不怕啊。他有十条命也没用，他总不听我的，肯定坏事儿。米兰，你先别急，这不，国宝还在咱这儿，咱还有机会救程猛啊。不行。上级有命令，一旦拿到国宝，必须马上送到狙击队部。苗海姐，猛哥怎么办？别着急。梅兰，你听我说。咱们可以想尽任何办法救成王，但是让他换成王的话，上级肯定不同意。啊？这是铁的纪律。别老纪律纪律，那人命重要，纪律重要。难道任务不重要吗？是敬酒不吃吃罚酒是吧？干他这就是你待客之道。都给我出来！顾爷，一开始我就说用枪干，你非不信。王亮，想走没那么容易，我还没跟你玩枪呢。谁要玩枪？
听说是枪神，一枪打死过五个鬼子。放屁！有那种枪法吗？谁说没有？刘爱华，听说过吗？我没听过。这这这来，别别别看我们，那那。<笑>看来我是来错了。我原本以为你们龙虎帮都是些汉子，没想到也是日本人的走狗。你别跟这血口喷人，谁是日本人的走狗？我要是走狗，我早放枪把日本人给招过来了。那你唱的这是哪出啊？报仇？咱俩有什么仇？哎、你还记得三年前的八月十五，你干了些什么吗？我肯定在吃月饼。王亮，你他娘的别装傻！我告诉你，我们虎爷的亲哥哥陈龙，就是那天晚上。死在了你们手上，黄石口，想起来了吗？黄石口，我跟你都说不明白，干他！行，放下，放下，放下！哎，别动，姑爷。娘们儿，你要干嘛？嘴不放干净点，就是弄清楚是非。告诉你，我们武工队是绝对不会滥杀无辜的。你哥哥那天晚上到底干什么去了？那是慈爱医院给了我们一笔钱，让我们送一个非常重要的病人去北平。我们江湖中人，压个标，有问题啊？那个博爱医院不是什么慈善医院，那其实就是一个鬼子特务的集中营。你们送的也不是重要的病人，是我们晋东地下党的李书记。日本人为了移花接木，想把李书记押往北平。我们半路设伏，就是想把人救出来。可是我哥确实死在你手上。你哥和一个日本特务一起压着李书记，还用汽油桶来威胁我们，他能不知情吗？是程猛一斧子解决了那个日本特务，你哥自己开枪打着了汽油桶。自己把自己给烧死了。当天，我们把所有的日本特务都杀了，但是你哥哥有几个手下，他们确实不是汉奸，我给放了。你可以去问他们。医院的人跟我说，没有一个人回来，说是你们杀的，而且还烧了尸体。那就是那些人被日本人给杀人灭口了，为的就是不让博爱医院的秘密给暴露。你为你哥报仇，我能理解，但是你哥哥他确实是汉奸。我杀汉奸，这事儿没错。那也是我的亲哥呀。这事儿今天我跟你说清楚，啊，走吧。等等，你说，你到底要让我做什么？帮我救个兄弟，如果你肯帮忙，也算为抗日做了贡献。王亮，我哥投靠了日本人，死在你手上，我无话可说。但是这杀兄之仇，我一定要报。你让我帮你，可以，我得砍你一只手。陈虎，你别得寸进尺啊！队长，给你他。手足情深，我对兄弟也不能含糊。我答应。王队长。陈虎服了，难怪我义父会跟你交上朋友。明天龙虎帮五百兄弟听你差遣，我王亮，感激不尽。
塞呀、啊！你这还有什么不放心的呀？咱龙虎帮的兄弟们，现在分布在晋东城的各个角落，哪怕是飞过一只鸟，咱都能知道。更何况那大队的鬼子兵了。我在二十多家有电话的商铺里边啊，都安排了眼线，这一有消息，电话马上就打过来。有虎爷这句话，我心里踏实多了。这龙虎帮的兄弟们啊，他都不是吃干饭的。你看我说什么来着？我还在日本人开的车行里啊，租了几台车。这车到哪儿啊？都畅通无阻，王队长他们在哪儿？半小时之内，一准儿送到。你就让第一辆车出发吧。走着吧。走着。送到左安路福田包子铺，那有人等着，不得有误。好，请虎爷放心，一定送到。少佐，我们摆出这么多的士兵，王亮还敢不敢来？为什么不把士兵多藏起来一些？我和王亮之间再熟悉不过了，我就是把士兵都摆出来，他还是会来。所以，看来您和王亮还真的是吃敌。倒不如说，是死敌。我和王亮是智力层面上棋逢对手，但是。却不是一种人，他的情感是他致命的弱点。我却不同，我是铁石心肠，这方面他就不如我。其实他已经拿到那幅画，完全已经赢得了这场较量。可是他为了承蒙，却主动来找我交换，结果就是偷鸡不成蚀把米，还把自己搭进来。就对付你们俩、啊，还需要他老人家出马？我，我就够了。没想到王亮这么怕死、啊，可惜我只跟他交易。不过你既然送上门来了，那我就不客气了。拿下，别动。这东西拉了，我就跟我背后这画可就同归于尽了。刘二狗，连你这种人都不怕死了吗？不要虚张声势了。哎呀，实不相瞒啊，我啊以前还真是怕死，但自打跟了武工队打了鬼子之后呢，我这胆子啊，他还越来越大了。现在啊，你说我这一天要不杀个鬼子，我这手都痒痒。刘二狗，王亮想怎么样？就是我们得先验验货吧，看看我们这俩是不是都是全乎人。那我们也得先验一验货，也得看看你背着的是不是真话。我闭嘴！哪有你跟老娘们说话的地方？哼，安本，你当我傻呀？哎，你们这么多人，我把画一拿出来，你们还不把我就杀了？这样你也跑不了，你去看看吧。哎，这不是监狱的刘二狗刘队长吗？好久不见了，在武功队那边混得好吗？你给我闪开，你个老畜生
，看什么看？啊？啊啊啊啊！对对对对对，呃，你是想把我的皮剥了吧？丧尽天良的老东西，迟早你得遭报应。我不跟你口舌之争，刘二狗，麻烦您叫我刘爱华。把这照片交。贾先生，您受委屈了。呃，这这这回您是真的吗？是。啊，放心，慢慢的消化。啊，那倒不用，一看您这气质啊，那一准是真的啊。那你你再少抱啊，少抱。这这这摘了摘了。没遭罪吧？没事吧？嗯，被狗咬了几口，死不了。你看你还犟犟嘴，我跟你说，你你,你就能吧？你就成了让让人把你抓了吧？啊，你,你小心队长回去准准饶不了你。我那至少得罚你扫一个月的茅房。不是，不要那么多了，你告诉队长，千万不能让过马老大鬼子手里。你们还有完没完？我来这里唠家常，他们能不能出去，还不一定呢。时间呢？我告诉你，这没用。你到底换什么换？你也可以不换，那我就在你面前把他们俩大卸八块。换换换换，当然得换了。主要是你们，你们你们到底是不是诚心诚意的换？大日本皇军说话是最算数的，只要你交出那幅画。我们立刻换人，我可以以军人的荣誉向你保证，你可以安全的离开这里。行了吧，版本？就你这话呀、啊，骗骗别人还行，你骗我啊？你别忘了，咱俩曾经是同事啊！我太清楚你们日本人是怎么想的了啊！说好了交易啊！你一下突然派这么多伏兵，你想干嘛呀？就算你现在把我们仨放了，我们仨走不出半里地去，还不都让你这些伏兵就给我包了饺子了？啊？没错。嘿嘿嘿，你还算老实。那行，那我也跟你说点实话吧。啊，我呢就是拖延时间来的，我们王队长啊早撤了。啊，你告诉你那些伏兵，也让他们都散了。王亮撤了，不交换了。不不，交换交换，主要是你们太不老实了。王亮到底想干什么？半个小时以后，赵家牌楼，在那儿交换。站住！让他走，他只是传话筒。少佐，那幅古画。这是我跟王亮之间初次试探，他怎么可能那么早的让画出现呢？少佐，既然知道是假的，还不如拿下他。这张臭嘴，我先把他的舌头割掉。拿下他对我们的任务有用吗？可惜王亮已经识破了我们的计划。我本来就没奢望王亮能掉进我们的圈套。狡猾的王亮，赵家牌楼的地形四通八达，而且周边是一片开阔地，我们很难埋伏。看来这个王亮的确是想救了人以后迅速撤退。少佐，我建议，实在不行，还是要以古画为重。不用担心，一切都在我的掌控之中。机动部队要不要靠近赵家牌楼？不。让他们按原计划行动，到单位之后等我的命令。嗨，少佐
您是不是有了新的计划？不是新的计划，是事先定好的计划。我怎么可能跟着王亮的节奏走呢？小赫子，我们去赵家拍了。一听说换到赵家牌楼，哎，都傻眼了。<笑>我临走的时候还啐了加藤一口，<笑>加藤啊，这鼻子都气歪了。<笑>队长，你这招就是高。王<笑>队长，队长，是龙虎帮的弟兄。王队长，这是朱占义要跟你地头。到底要去哪儿啊？这是。开始啊，他不知道咱们的计划，全是瞎猜。现在，肯定正在赶往赵家牌楼。行，去赵家牌楼就好。向少佐报告，木村小队到达战斗位置，请指示。嘿，王队长，我们赶紧去救出猛哥吧。先别急，咱先耗他一会儿，给他们耗烦了，咱更容易有机会得手。啊，先做些歇会。二狗哥，嗯、啊，他有没有挨打？呃，他说被狗咬了几口，那肯定是遭罪了。但是看表面上没什么大问题，放心吧，啊！我就知道，我兄那个老畜生要对他下手，我们今天一定要把他救出来。哎呀，那当然了，要不然我不白忙活了吗？我跟你说啊，我们队长早就安排好了，在赵家牌楼，今天一定把老程能救出来。啊，美兰，你放心吧，我跟老程号称是武工队里边的刀斧手，我这个刀可离不开他这个斧子。就说猛哥，我给你们做大餐吃。哎。什么大餐啊？说具体点。山鸡汤。行，那你这山鸡汤我们一准喝定了。来，歇会儿吧。嗯。我也会炖山鸡汤。你别光弄嘴啊，会炖你不做。你又没说要喝。警备队和巡逻队都已经派过去了，按照您的命令，他们将立即清场和搜查，排除一切隐患。王亮既然指定那个地方，我们就要担心他有特别的安排。赵家牌楼四周道路立即管制，不准人员及车辆通行。明白。这几波鬼子停下来，这是什么意思呢？我也不知道，不过肯定有情况，我必须马上告诉我们队长。要不然，那我先派人去看看。不用了，这是最后一张图，我自己去吧。还有车吗？有，有的是。胡言，这次你可帮了我们大忙。大恩不言谢，那我先告辞了。<笑>
换几个刀吧。走，信号。不行，必须走这条路，这条路最近，冲过去再说。开车吗？眨眼睛了吧？没看这儿风道呢。长官，我是佐藤牙车行的。嘿，看我这眼神，刚才没注意，不好意思啊。上面有料，今天啊，谁也过不去。我们有急事啊，佐藤会长着急要见这位先生，耽误了恐怕您也担当不起。睁只眼闭只眼，过去就算了。车上坐的是谁呀、啊？我一开车的，我哪知道？我只知道是日本人。上面有命令，我也不能违背。你这儿，前面有路啊，你绕一下。是加藤君和坂本少佐要开一个重要的会。如果说我不能及时赶到的话，这个会就开不成，后果非常的严重。所以，我必须马上过去。上面有命令，任何人不许放行。这个会，我不开。但是，这个后果，你也要承担。太君，报开路上。我没有看错你，你是个真正的军人。一个月以后，等我的调令。但是今天的事情，不要跟任何人说，这是机密。好，谢谢太君。仔细搜查四周，行程万围警戒线，方圆五百米之内，不许有任何的其他人等。是，快，三倍速，警戒。怎么了，队长？这上面好好的，怎么会有东西掉下来？难道这上面有人？眼睛光瞪大大大的，上锁一会儿就大。如果让他发现了这里有什么破绽，我们谁都担当不起。嘿，队长，这大部分都是二狗子，这鬼都没劝、啊。安本的手下都在别的地方，这些倒是究竟调过来。班长还没到。
简单的事儿。你也记住我跟你说的话，我是不会派人去网恋的该是真的了吧？我还以为你永远都不敢露面呢。我这不来了吗？版本呢？害怕躲起来了？版本少佐有别的公事要办，对付你，有我们就足够了。就来两个人，你就不怕我把你当场拿下吗？你不用放那个狠话，大老远的从日本来，就为了把我拿下呀？啊？看见了吗？话给你带来了，我要有什么危险，这话跟我同归于尽。我要的人呢？至于吗？这么多人，就看着这两个人。少废话，陈猛是一条疯狗，我必须把他装在套里。否则，不安全。把画拿来。先放人。先拿画。先放人。王队长，我以大日本帝国的信用向你保证，你把画拿来，这两个人你就可以带走。日本人的信用，在中国没有，不值钱。先放人。真是蠢！拿下！我上路。还是先验验画。夏克斯小姐，卢掌柜扔给王亮的，就是这个。见版本，我昨天晚上特别想，就给他画了个画像，也不知道像不像，但关键是神似啊！王亮，信不信我现在就杀了你？你杀我之前啊，先弄明白两件事儿：第一，杀了我，真画你拿不到；第二，你第一枪打死我，第二枪。
不是薛定天打死你。报告，我敢保证，一千米之内绝对没任何人。他，在恐吓。你可以躲一把。你说的没错，杀了你的确就没有古话。但是王亮，你聪明一世，却犯了一个致命的错。什么错误？那我就让你死个明白。对我来说，杀你比古话更重要。这事儿没人知道。什么事儿？元平少佐，你还记得吗？哦，袁平，他不是我杀的，是他。你想怎么样啊？本来就是拿画换人这么简单、公平、纯粹的事儿，你瞧让你现在搞的，还把个人感情掺和进来，多麻烦！考一个公平纯粹，你把薛定天埋伏在这牌楼顶上，难道也是为了交易？还好少佐早有剧，没有。可是因为这头驴它变精了。那是少佐对你了如指掌。行了，我俩之间的事儿。娘们家家的，就别往里掺和了。快说我的人在哪儿？啊！别这么紧张，别在这儿装神弄鬼的。快说程猛在哪儿？现在是十点十五分，十一点之前你必须赶到三虎坳，坂本少佐在那里等你们。当然，你的好兄弟程猛也在。三虎坳。为什么要十一点之前、啊？这是我和坂本少佐共同商议。只要你们一到赵家牌楼，我就要让你们去三虎坳。根据两点之间的距离，如果十一点前你还没有到，就说明你们要取消交易了，或者是在耍什么阴谋诡计，少佐就会把他们带回特战队。当然了。也有可能会就地处决成，因为他那张嘴和你的一样让人讨厌。你这娘们还真耽误事儿。你要再跟我说一会儿，就是你在耽误事儿，还不赶紧跑？时间不等人。我去，走了。叫你的人都撤了，还有你。你放心，我不会像你刚才那样在背后搞偷袭的